We'll start. All of you are here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, cabinet mission. Our British or the Prime Minister is Clement. Yedika cabinet mission to transfer powers to write our own constitution, write their own constitution. Aditan and Upnanga, Namlo, the constitution of India, Namle and Perka, transfer of power Pandrak. And other three members, Chairman Patik Lawrence. Crips and Alexander. A.V. Alexander. So, even in India, the land on the February, la, February 1946, even a final proposal. Final proposal to form Constituent Assembly they gave in May 1946. Exactly 16th May 1946. February, March, Allah, India, Allah, they did nothing. Why did they do nothing? Na, our national leaders also discuss it. Na, na. Discussed with national leaders and final proposal they gave in 16 May 1946. Okay, so cabinet mission when the British Prime Minister Clement Attlee or Talamaila, India won the chair. Clement Attlee and Pranala, India won the chair to transfer powers to write their own constitution of India, write our own constitution of India. Moon member Patik Lawrence or Talamaila, Crips and Alexander Seti, Moon Pair Vandanga, February 11th, February March, they were in discussion with our Indian political leaders and finally proposal Lepukur 16th May 1946. Upon the cabinet mission, like Yenna proposal Kurthanga. So, cabinet mission, I'm writing it as CM 1946. Cabinet mission, CM, Chief Minister. Cabinet mission 1946, that's proposals in that. Um, and the final proposal for the date, 16th May 1946. Okay, so in the cabinet mission, the final proposal is transfer of power. Transfer of power in a, in a peaceful way. And even the Kurta, the undivided India, Motta India, Utkawe, Rikaton, and a power transfer control, no son Angle Tavara, Pakistan, India, Kim Utkla. Form Constituent Assembly to write Constitution of India. To form Constituent Assembly to write Constitution of India. Form a interim gov interim government. What is an interim government? Again? Constitution of India. Ah, time, time being. Constitution of India. Early mudchhe the kapra. Constitution of India la yenna early irko mo. Aada base pani da. Or muru meyan arasa vande na muruva kamudiyon. Or government arasa anga to muruva kamudiyon. So idu vande or temporary government. Interim. Idai kala arasa onna amachukonga. Yana constituent assembly form money, constitution elegi murchada, other base puny, and a proper government form panamudi, government illa, nala irekala rasa. A pre interim government form a form la irika modan, a title head yara arpa. A queen is a vice roy, good her parents or nanga. Okay, 
நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளி வந்து வில் பி பேஸ்ட் ஆன் எலெக்ஷன் அந்த ஸ்கெடியூல் ஆஃப் எலெக்ஷன் என்ன சொன்னாங்க அப்புறம் அது எப்படி நடத்தணும் யாரெல்லாம் ஓட்டு போடணும்னு சொன்னாங்க கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறதுக்கு ஆனால் அந்த கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் அதையும் சொன்னாங்க எஸ் கேபினட் மிஷனோட ப்ரொபோசல்ஸ்ல என்னெல்லாம் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் பவர் அன்டிவைடட் இந்தியாவா இருக்கட்டும் கான்ஸ்டிடியூட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க டு ரைட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒரு இடைக்கால அரசும் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அந்த குயின் எலிசபெத் அண்ட் வைஸ் ராய் அந்த கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எப்படி ஸ்கெடியூல் எலெக்ஷன் நடத்திக்கலாம் எப்படி ஸ்கெடியூல் பண்ணணும் எலெக்ஷன் அதையும் நாங்கள் சொல்றோம் ஸோ கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்றக்காக எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தணும் அப்ப இந்தியா பிளீஸ் இதை மட்டும் பிளீஸ் லிசன் அண்ட் தென் யூ ரைட் டவுன் பிகாஸ் யூ டெஃபினெட்லி கெட் கெட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இதுதான் அப்ப இந்தியா அன்டிவைடட் இந்தியா ஓகே லிசன் டு மீ அதுக்கப்புறம் எழுதிக்கோங்க அன்டிவைடட் இந்தியா அப்ப இந்தியால பிரிட்டிஷ் வாஸ் ரூலிங் இந்தியா ஓகே இப்போ பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணும் போது லெவன் ப்ராவின்சஸ் இருந்துச்சு பதினோரு மாகாணங்கள் நாலு உயர் ஆணையாளர் மாகாணங்கள் சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ் இந்த பதினோரு ப்ராவின்சும் பெருசு ஸோ அது கவர்னர் கண்ட்ரோல் நாலு சின்னது அஜ்மீர் பலுச்சிஸ்தான் கூர்க் டெல்லி அந்த நாலும் வந்து அஜ்மீர் கூர்க் டெல்லி பலுச்சிஸ்தான் பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மள ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆயிரத்தி அறநூறுல இருந்து அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாகாணங்களா பிரிச்சு ஒரு ஆளுநரோட தலைமையிலையும் சின்ன சின்ன இடங்களான அஜ்மீர் பூர் டெல்லிய வந்து ஒரு உயர் ஆணையர் ஆணையரோட பார்வையிலையும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது போக சில பகுதிகள் இந்தியாவோட சில பகுதிகள் கிங் அரசரோட கண்ட்ரோல்லயே இருந்துச்சு அப்ப எப்படி மேம் பிரிட்டிஷ் உள்ள வந்து எப்படி அரசர் கண்ட்ரோல்ல இருக்க முடியும் அப்படின்னா அது பேரு பிரின்சிலி ஸ்டேட்டு தன்னாட்சி அரசு ஆனா இந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் யாருக்கு சப்போர்ட் இந்த கிங் யாருக்கு சப்போர்ட்னா பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட் புரியுதுங்களா மொத்த இந்தியாவை அவங்க ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க மொத்த இந்தியாவையும் மூணா பிரிச்சுட்டாங்க பதினோரு பெரிய மாகாணங்கள் ஆளுநர் கவர்னர் கண்ட்ரோல்ல போர் சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ் அண்ட் சீஃப் கமிஷனர் சில இடங்கள் ராஜாக்கள் கண்ட்ரோல்லயே இருந்துச்சு ஏன் அதை அப்படியே பிரிக்காம விட்டாங்கன்னா அந்த ராஜா பிரிட்டிஷ்க்கு என்ன வேணுமோ கொடுத்துட்டு இருந்தாரு கரெக்டா டாக்ஸ் கொடுத்துருவாரு எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருவாரு ஆள் பலம் பணபலம் எல்லாமே கொடுத்துருவாரு சோ அது வந்து இவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்லி அதை அப்படியே விட்டுருந்தாங்க புரிஞ்சுச்சுங்களா இதுதான் இந்தியாவோட நிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருந்த பதினோரு மாகாணங்கள் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருந்த நாலு சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ் இது ஆளுநரால நிர்வாகம் பண்ணப்பட்டது இது உயர் ஆணையாளர் ஆணைய ஆணையாளரால நிர்வாகப்பட்டது இது போக ராஜாக்கள் கண்ட்ரோல்ல இருந்த சில இடங்கள் ஆனா அந்த ராஜாக்கள் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருந்தாங்க கிளியர் டன் ஸோ இவங்க எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி ஒரு எலெக்ஷன் ஸ்கெட்யூல் கொடுத்தாங்க அண்ட் அப்ப இருந்த பாப்புலேஷன் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு நாற்பது கோடி ஓகே அப்ப இருந்த பாப்புலேஷன் அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஃபார்ட்டி குரோர்ஸ் ஸோ இந்த நாற்பது கோடி மக்களையும் இந்த மூணு டிவிஷனா பிரிச்சிருந்தாங்க ஒண்ணு ராஜாக்கள் கண்ட்ரோல் இல்ல பதினோரு மாகாணங்கள் ஏதோ ஒரு மாகாணத்துல வருவாங்க இல்ல போர் சீஃப் கமிஷன் ப்ராவின்ஸ்ல வருவாங்க சோ இவங்க எல்லாத்தையும் இன்வால்வ் பண்ணிதான் இப்ப எலெக்ஷன் நடக்கணும் எஸ் இந்த லெவன் ப்ராவின்சஸ்ல ஒன் செகண்ட் சாரி லெவன் ப்ராவின்சஸ்ல கவர்னர் கண்ட்ரோல்ல இருந்த லெவன் ப்ராவின்சஸ்ல ஆல்ரெடி ஒரு சட்டசபை மாதிரி ஒரு ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளி இருந்துச்சு அந்த அந்த பதினோரு மாகாணங்களும் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாநிலங்கள் மாதிரி தமிழ்நாடு மாதிரி கேரளா மாதிரி சோ ஒரு குட்டி ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளி எஸ் ஒரு அசம்பிளி ஒரு சட்டசபை மாதிரி ஒண்ணு இருந்துச்சு எஸ் ஆனா போர் சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ்ல இருக்காது சோ இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளியில இருக்கிறவங்க எலக்ட் பண்ணி ஓட் போடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ரூல் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க பதினோரு ப்ராவின்சஸ்ல 
பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்ல சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்ஸ் இருந்து எலெக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா பதினோரு ப்ராவின்சஸ்ல இருக்கிற மக்கள் எலெக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா ஆல்ரெடி அங்க ஒரு ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளி இருக்குல்ல அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நேர்முக தேர்தலா மறைமுக தேர்தலா மக்களால் ஆல்ரெடி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளியில இருக்கிற ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஓட் பண்ணி இப்ப யார அனுப்புவாங்க கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிக்கு அனுப்புறாங்க இந்த ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளியில இருக்கவங்க வந்து தே ஹேட் எலெக்ஷன் அண்ட் அவங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருந்தாங்களா இல்லைன்னா அவங்க கவர்னர்ஸே செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இல்லைங்க அப்ப எலெக்ஷன் இருந்துச்சு இருந்து எலெக்ஷன் இருந்துச்சு கேக்கலீங்க என்னது ராஜாக்களா பாத்து யார வேணா அனுப்பலாம் சொல்லிட்டாங்க நாலு சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ்க்கு நாலு சீட் கொடுத்துட்டாங்க நாலு சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ்லயும் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் நாலு சீட் அங்க இருக்கிற சபையில இருந்து அனுப்புவாங்க ஓகே சோ கோயிங் பேக் எந்த ஸ்லைடு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில எலெக்ஷன் நடத்தலாம் எப்படி நடத்தணும்னு சொன்னது கேபினட் மிஷன் கரெக்ட் அப்ப இருந்த இந்தியால வந்து வி ஹேட் லெவன் ப்ராவின்சஸ் சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ் அப்ப இதுல வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளி இருந்துச்சு மாகாண சட்டமன்றம் அது பேரு பதினோரு மாகாணங்கள்ல சட்டமன்ற மாகாண சட்டமன்றம் மாகாண மன்றம் அதுல இருந்து மாகாண மன்றத்துக்கு ஆல்ரெடி பீப்புள் எலெக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்க வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிக்கு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்ல நாமினேஷன் தேர்ந்தெடுத்தல் நியமித்தல் யார வேணாலும் ராஜா நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதுல எத்தனை பேர் வராங்களோ அவங்க தான் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி கிளியர் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் யார எதை பேஸ் பண்ணினா கேபினட் மிஷனை பேஸ் பண்ணி என்ன ஐடியா கொடுத்தாங்க கேபினட் மிஷன் பதினோரு ப்ராவின்ஸும் ஃபோர் சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்ஸ்ல இருந்தும் எலெக்ஷன் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன் கிங்ஸ் பிரின்ஸ்டி ஸ்டேட்ல இருந்து நாமினேஷன் ஓகே இப்ப மொத்தம் எத்தனை சீட் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு எத்தனை சீட் வேணும் அதான் நான் சொல்றேன் மொத்தம் எத்தனை சீட்னு சொல்றேன் டோட்டல் கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியில சீட்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இதுல பிரிட்டிஷ் ப்ராவின்சஸ் எத்தனை பிரிட்டிஷ் ப்ராவின்சஸ் இருந்துச்சுங்க பதினொன்னு பதினொன்னு பிரிட்டிஷ் ப்ராவின்சஸ்க்கு டூ நைன்டி டூ போர் சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ்க்கு நாலு பிளஸ் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் ராஜாக்களால ஆண்ட ராஜாக்கள் பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருக்க ராஜாக்களால ஆண்ட பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸுக்கு நைன்டி த்ரீ இந்த மொத்த முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சீட் பிரிட்டிஷ் ப்ராவின்சஸ்க்கு நாலு சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ்க்கு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்டுக்கு தொண்ணூத்தி மூணு இதை ஆட் பண்ணுங்க எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க ஓகேவா புரியுதுங்களா லெவன் பிரிட்டிஷ் ப்ராவின்சஸ்க்கு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சீட் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எப்படிங்க ஒரு ப்ராவின்சஸ்க்கு எவ்வளோ ஒரு ப்ராவின்சஸ்க்கு எவ்வளோன்னு கரெக்டா டிவைட் பண்ணலாங்க பண்ணாங்களானா இல்ல இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பதினொன்னு நாள் டிவைட் பண்ணா கரெக்டா வராது இல்ல அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒரு மாகாணங்கள் வந்து பாப்புலேஷன்ல ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு ஒரு மாகாணங்கள் குட்டியா இருக்கும் ஸோ பாப்புலேஷன் பேஸ் பண்ணி டென் லேக் பீப்புள் One seat. 
இப்போ ஒரு மாகாணத்துல முப்பது லட்சம் பேர் இருக்காங்கன்னா அங்க மூணு சீட்டு ஒரு மாகாணத்துல அறுபது லட்சம் பேர் இருக்காங்கன்னா அங்க அறுபது சீ ஆறு சீட்டு ஒரு மாகாணத்துல நூ ஒரு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா அங்க பத்து சீட்டு அப்படின்னு பிரிச்சு மொத்த பதினோரு மாகாணங்களுக்கு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சீட்டு சீஃப் கமிஷனர் நாலு ப்ராவின்ஸ்க்கு டெல்லி கொண்டு அஜ்மீர் கொண்டு பலுச்சிஸ்தான் கொண்டு கூர்க் கொண்டு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்ல தொண்ணூத்தி மூணு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த தொண்ணூத்தி மூணு பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் இல்ல அங்கேயும் இதே தான் எத்தனை பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் இருந்துச்சுங்கிறத அங்க கவலை இல்ல பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு ஒரு சீட்டு அவ்வளவுதான் கிளியர் இந்த எலெக்ஷன் மெத்தர்டு எலெக்ஷன் சீட்ஸ் அலோகேஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா So what you have to understand, 1946 ले कैबिनेट तू दुपुर वन द क्लेमेंट एटली इंडिया का नुपर आया है कैबिनेट मिशन वरुम वो द आउंगे दे फाइनली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया आरसीएम के निर्णय सब ये नियमित चिकलाम आधा बेस पन्नी आधा वेच्चे ना मां आरसीएम में पे एड दिखलान चली टांग अपन इंडिया आरसीएम के निर्णय सब ये ये पुरी फॉर्म मंडर ना वो तेर दल वेच्चे अंदर तेर दल वेकलांग मोड आने के रूप में इंडिया ला आ इंडिया ला பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலேயர்களோட மாகாணங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து குட்டி குட்டி நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட உயர் ஆணைகள் வச்சு நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது போக ராஜாக்கள் கண்ட்ரோல் வந்து பிரின்ஸ்டி ஸ்டேட் சோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த இதுல இருந்து வர ஆட்களை வச்சு ஒரு அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை ஒரு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க அரசியலமைப்பை எழுதுவாங்க இதான ஸ்ட்ரக்சர் எஸ் டன் அப்ப எப்படி அலாட் பண்ணாங்க லெவன் பிரிட்டிஷ் ப்ராவின்சஸ்க்கு இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சீட் அது எப்படி மேம் லெவனுக்கு டூ நைன்டி டூனா ஒரு ப்ராவின்சஸ்ல ஒரு கோடி பேர் இருப்பான் ஒரு ப்ராவின்ஸ்ல பத்து லட்சம் பேர் தான் இருப்பான் சோ அந்த பதினொன்னுல ப்ராவின்சஸ்க்கு ஒரு ஒரு ப்ராவின்ஸ்க்கு நீ இவ்வளவு சீட் கிடையாது பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு ஒரு சீட் உங்க ப்ராவின்ஸ்ல எத்தனையோ நீங்க அந்த சீட் வச்சுக்கலாம் நாலு சீஃப் கமிஷனர் ப்ராவின்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு சீட் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்லயும் அதே மாதிரி பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு ஒரு சீட் மொத்தம் தொண்ணூத்தி மூணு சீட் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்க்கு கிளியர் இருப்பாங்க <laughs> 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 இந்த ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளியில இருக்கிற இவங்க வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆயிருவாங்களா பீப்புளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்க இவங்க ஓட் பண்ணி கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிக்கு போறவங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாகாண சட்டமன்றங்கள்ல இருக்கிறவங்க அவங்க ஓட் பண்ணுவாங்க பிரதிநிதிகள் தான் இங்க ஓட் பண்ணுவாங்க இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் மக்கள் நேரா வந்து ஓட் பண்ண மாட்டாங்க provincial assembly pathi history la padipom adhu ipo vittrenga whatever i am going on the track adhe track la ponga deviate aninga okay okay clear then so ipo election in the schedule eppadi abdingiradha base panni election nadandhadu july and august 1946 okay appo in the election la compete pannadhu congress muslim league and others ஒரு காங்கிரஸ் மெம்பர் ஒரு ஐஎன்சி ல இருந்து ஒருத்தர் நின்று இருப்பாரு ஒரு முஸ்லீம் லீக் நிறுத்த இருப்பாரு ஒரு அதர்ஸ் நின்று இருப்பாரு இந்த ட்வெண்ட்டி லேக் பீப்புள் யாரு கோட் பண்றாங்களோ அவங்கதான் ஜெயிச்சிருப்பாங்க சோ இதுல கம்ப்ளீட் பண்ணது காங்கிரஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் முஸ்லீம் லீக் அதர்ஸ் மொத்தமா ஜெயிச்சது எத்தனை சீட்னா காங்கிரஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் சீட்ஸ் முஸ்லீம் லீக் எழுபத்தி மூணு சீட் அதர்ஸ் பதினஞ்சு சீட் அந்த அதர்ஸ் சொல்றது ஹிந்து மகாசபா அந்த மாதிரி நிறைய அதர் பார்ட்டிஸ் ஓகே இந்த இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சீட்டுக்கும் யார் வேணாலும் நிக்கலாம் 
பொதுமக்கள் நிக்கலாம் மற்ற கட்சிகளை சேர்ந்தவங்க நிக்கலாம் காங்கிரஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் நிக்கலாம் முஸ்லீம் லீக சேர்ந்தவங்க நிக்கலாம் எல்லாமே நின்னாங்க அப்படி நின்று ஃபைனலா எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்து காங்கிரஸ் இருநூத்தி எட்டு இடத்துல முஸ்லீம் லீக் எழுபத்தி மூணு இடத்துல அதர்ஸ் வந்து பதினஞ்சு ஸோ யாரு மெஜாரிட்டி காங்கிரஸ் மெஜாரிட்டி அப்ப இவங்க காங்கிரஸ் மெஜாரிட்டியா இருக்கிறத வச்சுதான் ஒரு என்ன ஃபார்ம் ஆச்சு இருக்காங்க <laughs> சோ ஒரு இன்ட்ரிம் கவர்மெண்ட்டும் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க காங்கிரஸோட மெஜாரிட்டியில அது வந்து செகண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் அந்த இன்ட்ரிம் கவர்மெண்ட்ல யார் இருந்தாலும் அந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஜெயிச்சிருக்காங்கல்ல அவங்கள முக்கியமானவங்க மட்டும்தான் அந்த இன்ட்ரிம் கவர்மெண்ட்ல இருந்தாங்க டன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் ஆயி இன்ட்ரிம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுது ஜூலை ஆகஸ்ட்ல கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருது So, Constituent Assembly, November 1946, ले फॉर्म आयी थी। ये पर इन द वर्क पन इधर लम इधर वाले को मेकिंग ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन। अध कपरो फॉर्म आना कॉन्स्टिट्यूएंट असम मेकिंग ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अध कपरो फॉर्म आना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क पन आरम्भ चलवाएंगे। Working started from 9th December 1946. இதுல ஒரு டவுட் வரும் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சீட்டு மொத்தம் அதுல இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ப்ராவின்ஸ்க்கு நாலு சீட் கமிஷனர் ப்ராவின்சஸ் சோ இப்ப டூ நாட் எயிட் சீட்ஸ் காங்கிரஸ் எழுபத்தி மூணு சீட் வந்து முஸ்லிம் லீக் பதினஞ்சு அதர்ஸ் இப்ப ஹவு மச் இட் இஸ் டூ நைன்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சா ஓகேவா இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு சீட்ல தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல தொண்ணூத்தி ரெண்டு வந்து லெவன் ப்ராவின்சஸ்க்கு இது நாலு ப்ராவின்சஸ்க்கு அதுல ஜெயிச்சது இருநூத்தி எட்டு காங்கிரஸ் எழுபத்தி மூணு முஸ்லீம் பதினஞ்சு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சீட் வந்துருச்சு இப்ப இந்த நைன்டி த்ரீ பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னா அவங்க பாய்காட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து எலெக்ஷன்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அவங்க வந்து டெஸ்டேட் அவே அவங்களுக்கு வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் எழுதுறதுலயோ கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஃபார்ம் பண்ணி ராஜாக்கள் கண்ட்ரோல் இருந்து இந்தியாக்குள்ள போறதுக்கு அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்ல சோ தே ஸ்டேட் அவே கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிக்குள்ள அவங்க இன்டர்ஃபியர் ஆகல அவங்க திருப்பி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு மேல உள்ள வருவாங்க இப்பத்திக்கு அவங்க உள்ள வரமாட்டாங்க அவங்க வருவாங்க வராமையே போயிருவாங்களா இல்ல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் வருவாங்க ஐ கிவ் யூ டூ மினிட்ஸ் டைம் இது மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருக்கானு
done any doubt in this? Ma'am, upon the remaining 93 seats vacant are there, ma'am. Yeah, yeah, vacant are there. Okay. So as per cabinet mission plan, elections narati constituent assembly was formed with 296 seats, 93 stayed away. Also an interim government also was formed. It is 2nd September 1946. Constituent Assembly election July August 1946. Constituent Assembly form another November 1946. Okay, yet seat total seat develop 300 and how much 89 389 for Raven Provinces to 292. Four provinces to four. So total 296 for British provinces. 93 for princely state. This is the allotted. Result le, Congress 208, Muslim League 73, others 15. The yellow numbers are very, very important. Total number of seats 389 important. British provinces in total British provinces can get a 296. 11 governor provinces can get a 292. Chief commissioner provinces can get a total British provinces can get a 296. This is the question. question. Total British provinces can get a 296. That is the lunar Mahanangal Ketana, we are on air Mahanangal Ketan, Tanitania Ketana, the 292 is 4. Okay, so Tanachi Arasel, a princely states get an ninety three. Jaycha the la Congress etana Jay Changana, Yarnu theatre, Muslim League etana, Edwithi Munu Padanche. Jaycha the Kapra Constituent Assembly form money, Valase Armich Tanga. Adela Yar participate Pandla initialana, princely states participate Pandla. Okay. So in the Constituent Assembly, Yella Mukia Talever Hulu Irnanga, except Gandhi. Gandhi ko constituent assembly ko connection illa. Gandhi was not present in constituent assembly. Previous slide. Previous slide. It's deleted. You want the previous slide? So Gandhi was not present in Constituent Assembly. Yes, secret of the guy. Okay, election upon the July nineteen forty six. July and August, July Larmich, August twenty eighth, which. And then they formed the interim government. Upon CA, when the November le form panang. Correct. Second yeah. September. Yes. So in the interim government, or the head, they are. Sachidananda Singh. Sachidananda Singh. Government ko Sachidananda Singh ko yenna samanda. Yar adi. Arla Jawala. Pura ta si masala naan vajapati pesra maan dil ke. Upper in the Viceroy of India, the head our pair Lord Wavell. Okay, Indian head the Arab Dina Jawaharlal Nehru, our one the Vice President of the Government. Up a good turn the heading and Jawaharlal Nehru Talamayla, the Constituent Assembly, Constitution of India, one of the British. Prime Minister Mari. Okay. In the interim government form on a date, 2nd September 1946. Mudivuk the 15th August 1945. Okay. 
So interim government would head here in Viceroy of India, upper in Viceroy of India, Lord Wavell. India head here in Jawaharlal Nehru. And the interim government would tell me the Constituent Assembly EMG as the Constitution of India. Okay, so this is the path of the making of the Constituent Assembly. Constituent Assembly Epidia make Pani Kondo. Okay, next heading working of the constitution. Sorry, working of the constituent assembly. So make Pana Constituent Assembly November 1946. Make a working start panada right along with me. December 9, 1946. So December 9, 1946, the work of the first meeting on the date when the December 9, 1946. First meeting constituent assembly or the Inga Naran the Chabina. Constitution Hall. New Delhi, other Monday, at 11 a.m. Padilla Padanur Maniki Constitution Hall, New Delhi, and another chip. The const first meeting of the Constituent Assembly, la first person of the Arab Dina, first to address J.B. Kripalini. J.B. Kripalani. First to address the session was J.B. Kripalani. Our in address panir per Chirial Aprobesikla. And the first address pandra the Kana reason in Abdina election of temporary chairman. Ada the first vela election of temporary chairman. Tarka Liga Talaiver and Yamana Mandraka, a third and a Krakana, which are not first to pace another. Tarka Liga Talaiver or a third and the first to pace another. Motta Yetana pair attend Mandranga, two hundred and eleven attended. First session attend Manada, Yermuti Padin or pair. Nyar boycott panna Muslim League boycott panitanga. Yana na the constituent assembly lokar no naya India constitution no Yanakta Tanina or Pakistan when may have been on the boycott panitanga. Okay, so working of the Constituent Assembly now, first session December 9, 1946, day to Mukyo. Ingen Constitutional Delhi, Monday and 11 a.m. It was a Monday, Tuesday, and Yar first address JB It was a Monday, wa, Tuesday, wa, yenge na rachi, nipala, Yaar, first address panna, JB Kripalani. address panna, and the first meeting or first valley in Nana, Tarkali Talever Kana theater. So election of the temporary chairman. Yet the pair attend Pananga, the number Romba Romba Mukio, two hundred and eleven. Either very good on a path of numbers align a total seat allotted for the Constituent Assembly by Cabinet Mission three hundred and eighty nine. Total seats allotted for British provinces by the Constituent by the Cabinet Mission for the Constituent Assembly. Now, Yarmuthi Tomuthi are the Yarmuthi Tomuthi are all under Mahananga two ninety two, Chief Commissioner Kanale. Let's princely states get the nomination. Near make up under Katonuti Muna and the numbers alone. Yabach no election result under the Kapra Yar Jaicha Congress Yarnuti Yet, Elevati Moon Muslim League, Padanaja others. Either Lirinde Yar boycott Panirda, Tonuti Moon pair, princely state boycott. First session, first session Yar boycott Pana Jaicha Muslim League were left. Okay, so Yarnuti Padanor pay. Either very good, but Chella number one important. So the election of temporary chairman, we are going to do French practice follow up. 
பிரெஞ்சு ப்ராக்டிஸ் என்ன அப்படின்னா யாரு வந்து எல்டர் பர்சனோ அவங்கள வந்து டெம்பரரி சேர்மனா அப்பாயிண்ட் பண்ணிருவோம் சோ அப்ப எல்டர் பர்சனா இருந்தவர் சச்சிதானந்த சின்ஹா சோ ஹீ பிகேம் த எல்டர் ஹீ இஸ் த எல்டர் பர்சன் அண்ட் ஹீ பிகேம் த டெம்பரவரி சேர்மன் ஆஃப் கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளி இப்ப இவரை வச்சு என்ன பண்ணுவோம் இவரோட தலைமையில சேர்மன் ஒரிஜினல் பெர்மனன்ட் சேர்மன் வழியாட்டோம் சோ இந்த பெர்மனன்ட் சேர்மேன் வந்து எப்ப எலெக்ஷன் நடக்கும் அது செகண்ட் மீட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல இதோட முடிஞ்சிடும் எதுக்காகனா அந்த பெர்மனன்ட் சேர்மன் எலெக்ஷன் பட் பெர்மனன்ட் சேர்மன் எலெக்ஷன் செகண்ட் மீட்டிங்ல நடக்கும் கிளியர் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல எனி டவுட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் மீட்டிங் சொல்லுங்க என்ன பண்றாரு அவர் வந்து டெம்பரரி சேர்மன் தற்காலிக தலைவரா நியமிக்கப்படுறாரு பிரெஞ்சு பழக்க வழக்கத்துப்படி அங்க இருக்கிற முதியவர் மூத்தவர் வயதுல மூத்தவரை வந்து நம்ம தற்காலிக சேர்மேன் தற்காலிக தலைவர் ஒரு டெம்பரரி சேர்மனா அப்பாயிண்ட் பண்றோம் அவரு தான் சச்சிதானந்த சின்ஹா அவரை எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல தற்காலிக தலைவரா இணைய நியமிக்கிறோம் அப்படின்னா அவரோட தலைமையில நிரந்தர தலைவரை எலெக்ஷன் நடத்தி தேர்தல் நடத்தி தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக கிளியர் So, second meeting, 11th December 1946. அப்ப செகண்ட் மீட்டிங்ல என்ன நடக்குது எலெக்ஷன் நடக்குது எதுக்கு எலெக்ஷன் பெர்மனன்ட் சேர்மன் நிரந்தர தலைவருக்கான எலெக்ஷன் சோ அந்த எலெக்ஷன் நடந்து யாரு வந்து சேர்மன் ஆஃப் கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளியா தேர்ந்தெடுக்கப்படுற அப்படின்னா ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜேந்திர பிரசாத் பிகம்ஸ் த சேர்மன் ஆஃப் கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அசம்பிளி அண்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஹெச் சி முகர்ஜி கான்ஸ்டிடியூஷனல் அட்வைசர் அரசியல் அமைப்பு ஆலோக ஆலோசகர் பி என் ராவ் சோ நிரந்தர தலைவரா ராஜேந்திர பிரசாத் துணை தலைவரா ஹெச் சி முகர்ஜி அரசியல் அமைப்பு ஆலோசகரா பி என் ராவ் இவங்க எல்லாம் செகண்ட் மீட்டிங் லெவன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல நியமனம் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் மீட்டிங் எழுதிட்டீங்களா இது எல்லாமே கொஸ்டின் எலெக்ஷன் எப்ப நடக்குது செகண்ட் மீட்டிங்ல டேட் யாரு பர்மனன்ட் சேர்மன் ராஜேந்திர பிரசாத் யாரு வைஸ் பிரசிடென்ட் ஹெச் சி முகர்ஜி கான்ஸ்டியூஷன் அட்வைசர் யாரு பி என் ராவ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் நோட்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கிளாஸ் நோட்ஸ் தாண்டி பாலிட்டில எதுவுமே வராது நைன்டி இருபது கொஸ்டின் வந்தா பத்தொன்பது கொஸ்டின் கிளாஸ் நோட்ஸ் படிச்சு போனா போட்டு வந்துடலாம் அந்த ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸப்ஷனல் அதுவுமே போன தடவை வரல போன தடவை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே கிளாஸ் நோட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளாஸ் நோட்ஸ் போன தடவை அப்படியே மிஸ் ஆனாலும் ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆகும் தச்சால் ஓகே ஸோ கிளாஸ் நோட்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு வேர்டும் இட்ஸ் லைக் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் தேர்ட் மீட்டிங் December 13, So third meeting, second meeting, president, vice president, ready third meeting, குறிக்கோள் தீர்மானம் இங்கிலீஷ்ல ஒப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் குறிக்கோள் தீர்மானம் ஆர் ஒப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் 
யார் அதை நிறைவேற்ற யார் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற அப்படின்னா நேரு எஸ் நேரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இது ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்படுது எப்ப நிறைவேற்றி முடியுதுன்னா ஜான் டுவெண்டி செகண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒரு குறிக்கோள் தேர்மானத்தை அறிமுகப்படுத்தி அது ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது ஜான் டுவெண்டி செகண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் எதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நேரு மூணாவது மீட்டிங்ல டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி அறிமுகப்படுத்தி அது நிறைவேற்றப்பட்டது தான் இப்ப இருக்கிற முக உரை அரசியலமைப்போட பிரியாம்பிள் கிளியா the preamble of today's constitution or the preface of the today's constitution is nothing but the objective resolution introduced and passed in the third session of the constituent assembly and it was introduced by jawahala nehru innikku irukra arasilamaipoda muga urai da muga urai edu appadina moonavathu kootathila constituent arasilamaip nirnay sabhayoda moonavathu kootathila nehru vaal arimugapadatha kurikol theerpa adha arimugapadathapatta kurikol theermanam adu oru manadhaaga nirevetthapattathu january 22nd 1947 okay appadiye kondu vandutaangala na little modified version okay and january 27th 22nd 1947 சோ த மாடிஃபைடு வெர்ஷன் தான் இன்னைக்கு பிரியாம்பல் நம்ம செகண்ட் மீட்டிங் டேட் மா செகண்ட் மீட்டிங் டிசம்பர் 11 ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் டிசம்பர் 9 थर्ड மீட்டிங் டிசம்பர் 13 9th அன்னைக்கு மண்டே செகண்ட் மீட்டிங் வெனஸ்டே எஸ் அதுக்கு அடுத்து थर्ड மீட்டிங் ஃப்ரைடே நம்ம கிளாஸ் மாதிரி மண்டே வெனஸ்டே ஃப்ரைடே ஓகே and last session of par uh, last session of constituent assembly 24th january 1950 the last session la enna pannanga na ellarum eluda ivunga kashtapattu 1946 9th december la irund eludna constitution na sign pannanga signing of the constitution by members ஸோ மொத்தம் எத்தனை டிபேட்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த டிபேட்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்த பீரியட்ல அது மட்டும் ஒரு ஒன்பது வால்யூம் சாரி டுவெல் வால்யூம் மொத்தம் நைன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜான்வரி வரைக்கும் எத்தனையோ டிபேட்ஸ் நடந்து கடைசியா கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளியை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜான்வரி அன்னைக்கு எல்லாரும் கையெழுத்து போட்டு முடிக்கிறாங்க அதை நம்ம ஃபோர்ஸ் கொண்டு வந்தது தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜான்வரி நைன்டீன் 50 என்ஃபோர்ஸ் பண்ணது எழுதி முடிச்சது நவம்பர் 1946 என்ன டே அடாப்ட் பண்ண டே 26th நவம்பர் 26 நவம்பர் 26 நவம்பர் 1949 ஓகே இது வந்து அடாப்ட் பண்ணது இது சைன்ட் டேட் இது என்ஃபோர்ஸ் Totally, Constituent Assembly for 64 lakhs they have spent. They referred and took best things from 60 countries. And total period, 2 years, 11 months, 18 days. See, in the two year, 11 months, 18 days, the correct thing is. See, the school book, the material, the two year, 11 months and 17 days. That's the information. Okay. That's the one thing that I can tell you. I can tell you that I can tell you. I can tell you that I can tell you. I can tell you that I can tell you. That's correct. If you can tell me that I can tell you that I can tell you. That's the one thing that I can tell you. 64 நாள் லட்சம் செலவு பண்ணி அறுபது நாடுகளோட அரசியலமைப்பு பார்த்து பெஸ்ட் திங்ஸ் அங்கிருந்து எடுத்து ரெண்டு வருஷம் பதினோரு மாசம் பதினெட்டு நாள் செலவு பண்ணி மொத்தம் த்ரீ நைன்டி த்ரீ எயிட்டி நைன் மெம்பர்ஸ் ஓட கான்ட்ரிபியூஷன்ல என்ன உருவாச்சு 
கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி மேம் எப்படி தொண்ணூத்தி மூணு ஸ்டேட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா அவங்க வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஓகே ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜூன் தேர்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் உள்ள வந்துருவாங்க ஏன் ஜூன் தேர்டுக்கு அப்புறம் வந்துருவாங்கலாம் நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நாளைக்கு கிளாஸ்ல முஸ்லிம் லீகும் பின்னாடி வருவாங்க மறுபடியும் போவாங்க ஜூன் தேர்டுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்துருவாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹார் பிப்டி மினிட்ஸா நம்ம என்ன பார்த்தோமோ எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சிங்கிள் சிங்கிள் திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஹவு மெனி பேஜஸ் ஹவ் யூ ரிட்டன் ஃபார் டுடே இன்னைக்கு மட்டும் எத்தனை பேஜ் எழுதியிருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு அன்னைக்கு ஒரு மூணு போட்டா கூட எயிட் பேஜஸ் நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஃபோர் பேஜஸ் எழுதுவோம் ஸோ எயிட் பிளஸ் ஃபோர் டென் டு டுவெல் பேஜஸ்ல மொத்த கான்ஸ்டியூஷனே முடிஞ்சு ஓகே ரொம்ப 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 பொறுமையா எவ்ரி சிங்கிள் கான்செப்ட் வித் கிளாரிட்டி வி ஆர் லேர்னிங் இதே கிளாரிட்டியில எவ்ரி டே யூ ஃபினிஷ் லேர்னிங் ஆல்சோ தென் நீங்க பாஸ் ஆகிறது நீங்களே நினைச்சா தடுக்க முடியாது ஆனா இதுவே இன்னைக்கு எட்டு பேஜ் தானே இதை கடக்கட்டும் பாத்துக்கலாம் அப்புறம் அடுத்த வாரம் இன்னொரு பத்து பேஜ் பதினஞ்சு பேஜ் ஆயிரும் ஸோ இருபது பேஜ் அப்புறம் அடுத்த அடுத்த வாரம் முப்பது பேஜ் ஆயிரும் யூ ஸ்டார்ட் பைலிங் அப் நீங்க ஃபெயில் ஆகிறத நீங்களே நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது அவ்வளவுதான் இதுதான் கான்செப்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு டாபிக் நான் நாளைக்கு முடிச்சிருவேன் உங்களோட சிலபஸ்ல பாலிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் இந்த பத்து பேஜ்ல இருந்து தான் வரும் இத படிச்சுட்டா ரெண்டு கொஸ்டின் டன் அப்ப நான் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் வேணும் அப்படின்னு சோ நூத்தி நாப்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் நூத்தி ஐம்பதுல ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்க கிளியர் பண்ணிருங்க நூத்தி நாப்பத்தி எட்டுக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சோ எவ்ரி டே இட் இஸ் ஜஸ்ட் மூவிங் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் திஸ் இஸ் நாட் அ ஒன் டே மிராக்கல் ஓவர் நைட் ஸ்டோரி கிடையாது அன்னைக்கு படிச்சுக்கிட்டே வந்தா அந்த ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டினா ஃபைனலி வில் கிளியர் த எக்ஸாமினேஷன் பட் எவ்ரி டே எஃபர்ட்ஸ் எவ்ரி டே மூவிங் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் மேட்டர்ஸ் டன் நான் கடைசியா எக்ஸாம் அப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வச்சேனா என்னாலையும் எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம் படிச்சுக்கலாம் நீங்க நினைச்சிங்கன்னா முடியாது நான் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரமா ரெண்டு 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 மணி நேரமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து எட்டு மாசம் ஆறு மாசத்துல நான் உங்களுக்கு சிலபஸ் முடிக்கிறேன்னா நீங்களும் என் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சு படிச்சு முடிச்சிருங்க டன் கிளியா ஓகே ஸோ டுமாரோ வி ஹாவ் கிளாஸுங்க இந்த வாரம் சாட்டர்டே கிளாஸ் இருக்கு வந்துருங்க இந்த வாரம் சாட்டர்டே மட்டும் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்கெடியூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டியூஸ்டே வெனஸ்டே ஃப்ரைடே ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன ஸ்கெட்யூல் டியூஸ்டே வெனஸ்டே ஃப்ரைடே மண்டே கிளாஸ் இல்லை அடுத்த வாரம் ஏன் கிளாஸ் இல்லைன்னா சாட்டர்டே வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்கு சண்டே கெட் டுகெதர் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃப்ரம் சென்னை கரூர் அங்கே இங்க இருந்தெல்லாம் ஸோ ஐ லெட் தெம் ஃப்ரீ பிகாஸ் அந்த வைப் இருக்கும் மண்டேக்கு சண்டே கால ஆறு மணி கிளாஸ்க்கு வர முடியாது டு டிராவல் அண்ட் கெட் பேக் ஸோ மண்டே வி வில் நாட் ஹாவ் கிளாஸ் ஏன்னா நான் முதல்ல வெளியே வரணும் அந்த வைப்ல இருந்து எனக்கு இட் டேக் டைம்ங்கிறதுனால ஐ கீப் இட் கீப் மண்டே ரிசர்வ்ட் ஆ உங்களுக்கு ஜாலியா வந்துட்டு போயிருவீங்க எனக்கு மீட்டிங் ஆல் ஆஃப் தம் இட்ஸ் எனர்ஜி டபுள்ங்க ட்ரிபிள்ங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ மண்டே கிளாஸ்ல டியூஸ்டே வென்ஸ்டே ஃப்ரைடே நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்கெடியூல் அண்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் சென்டிங் இன் அ ஸ்மால் கூகுள் ஃபார்ம் டு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் த செஷன் so for us to understand how many people are coming you can also come with your friends family children husband mother in law father in law uh, sister in law brother in law amma appa party you can come with the entire family also but only keep us informed of the numbers so that we make appropriate arrangements okay vaanga mudinjalavukku ellaru vaanga chennai la irundala varan solli irukanga பட் சென்னையிலிருந்து வரேன்னு சொன்ன ஒருத்தர் எல்லாம் நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் தேவ் அ ஸ்மால் கிட்டுங்கிறதுனால பட் இஃப் யுவர் சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் யுவர் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் பர்மிட் ப்ளீஸ் டூ கம் வி கேன் மீட் ஆல்சோ தட் ஏதாவது பிளான் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பயங்கரமா வேலை செய்வேன் வில் டூ லைஃப் ஸ்ட்ரீமிங் ஆஃப் த செஷன் பாசிபிள் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் அட்டெண்டிங் அது வேணா ட்ரை பண்ணலாம்
பீப்புள் நாட் அட்டெண்டிங் அப்பப்போ வேணா வீடியோ எடுத்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வேணா பண்ணலாம் அது அடுத்தது தானே கேட்பீங்க யாரெல்லாம் வர முடியலையோ ஒரு ஐ திங்க் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பீப்புள் வில் கம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஜாயின் மறுபடி ஜூம் செஷன் வேணா போட வேண்டியதுதான் ஆனா ஐ நோ ஐ டோன்ட் திங்க் வில் பி ஏபிள் டு கவர் த்ரூ ஃபார் அ ஜூம் செஷன் வில் டூ சம்திங் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் எஸ் சொல்லுங்க ஏதோ கேட்க வந்தீங்க சொல்றேன் <laughs> 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 okay step by step i'll guide you through ana step by step dive said en kudeye vandirunga ennala kadasila power lifting la ungala pannave mudiyadu okay na nindrupen or 100th step la neenga nindrupinga 10th step la avlo la shakti illa appadi thooki kon panga vekkirukka en kudiye pinnadiye vandirunga done okay so see you in class slide slide kaatunga ma'am slide ah last slide ku munnadi ma'am irukuma nu theriyile idu va the adopted date ma adopted data 26 november 1940 yeah adhil kitta mama adu and the dates mattum eludum vera dates mattum don't think it will come wait one second i'll try okay va Ah, it's done. Thank you so much. Those who have no doubts can leave. If you have any doubts, you can stay. Otherwise, you can leave. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, okay, ma'am. I'll get it, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.